uh, mga kawerpa pits nandito tayo na nga uli ngayon para pag-aralan naman yung 1 and 1 port ang center leg ng EI core so ito naman yung kukumpute natin ngayong araw na ito uh, wag nyo i-skip yung video dahil nandito lahat yung mga information so samahan nyo po hanggang sa matapos ang ating talakayan sa araw na ito mga kawerpa pits eto na naman tayo may problema na naman sa transformer 230 volts input 33033 na gagamitin ko ay 1 and 1 port ang center leg at 4 inches ang kapal so this time 4 inches so pwede nyo naman nipisan yan 3 inches 2 inches so but this time 4 inches so paano natin resolvahin panoorin nyo okay so una natin hahanapin natin ang tinatawag na Uh, area of the core in square inch okay, number 1 AC is equal to 1 point fraction 25 times 4 is equal to ilan? okay 5 so 5 ang ating area of the core uh, in square inch okay, number 2 hanapin natin is yung terms per volt, so this time ganun pa rin, 6 ang ginamit ni Werpa Pits, divided by area of the core 5 is equal to 6 divided by 5 so meron tayong uh, 1.2 terms per volt, okay so since meron na tayong figure ng ating terms per volt ahanapin natin yung ating turns primary okay, since ang primary natin ay 230, mumultiply lang natin sa ating turns per volt so 230 times 1.2 is equal to 276 turns primary okay, so napaka easy ng ating computation no? pero hoping na masusundan nyo Number 4, meron tayong terms secondary. So, ano secondary voltage? 33033. Ito lang kukuha ni natin yung isa. Okay, so 33 times terms per volt, 1.2, is equal to 39.6 terms. Okay, so sunod, kukuha ni na natin yung power rating natin or yung capacity ng ating transformer okay, number 5 P is equal to uh, ang constant natin sa ating 1 and 1 port ay 40 so gamit tayo ng 40 guys, pakatandaan nyo tong constant na to kasi bawat center leg, since pinaiksi ko yung ating formula, iba-iba yung constant nyan, kaya isa-isa yung video natin, so huwag niyong pagkakamalian at hindi mag-a-accurate yung wire natin. So, P is equal to 40 na constant. Yan, lagyan natin letter C. Constant times yung ating area ng core natin, which is 5. So, is equal to 200 watts. Yan. So, saan ko pa susulat? Mapupuno na naman yung blackboard. Yung whiteboard. 200 watts okay guys so yung ating palang 1.25 by 4 ay may kapasidad na 200 watts pero yan yung continuous ibig sabihin once na ginamit mo sinaksak mo kahit huwag mo nahugutin hanggang sa humaba yung panahon so magagamit mo siya stable pero kung gagamitin naman natin ng may iksi lang halimbawa isang araw tuloy tuloy So, pwede naman natin gamitin yan hanggang 400 watts. Okay? So, number 5 and then number 6. So, sa 6, hahanapin natin yung ating tinatawag na current primary, IP. So, watts, 200 watts over 230 volts is equal to 0.86 ampere 0.86 ampere na kung titignan natin sa ating gauge 
ay may katapat na 0.86 gauge 21 then number 7 current secondary so 200 watts iya-add na natin yan 33 plus 33 kasi yan total is 66 so is equal to 3.03 ampere na may katapat sa ating chart na number 15 ayan so ganyan lang guys kasimple no? tapos na agad so pag in-schematic natin yan so center top ayan zero to thirty uh, thirty three zero thirty three so ang gagamitin natin dito gauge twenty one na merong ikot na two hundred seventy six turns at dito naman gauge fifteen by pillar Ayan, so by pillar, sabay, ibig sabihin uh, Ang ikot natin ay 40 turns So kasi yan, no? uh, 39.6 So 40 turns na yan Okay So ang susunod natin dito Ia-actual natin And then ia-apply natin sa ating mga project So kaya sundan nyo yung actual na video natin Thank you.